మన చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న వార్తలు సమస్యలు ఉద్యోగ సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడానికి డౌన్లోడ్ పబ్లిక్ వైట్ యాప్ గౌరవనీయులైనటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలుగు ప్రజల రాజకీయ పర్వదినమైనటువంటి మహానాడుని ఆన్లైన్ లో వీక్షిస్తున్నటువంటి సోదరి సోదరులకు నమస్కారాలు అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా అనుక్షణం ప్రజల మధ్య ఉన్నాం ఓడితే పారిపోయే రకం కాదు ప్రజా సేవలో పరితపించేటువంటిదని నిరూపించినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇవాళ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో పార్టీ అధికారంలో లేకున్నా ప్రతిరోజు ప్రతి గంట ప్రతి నిమిషం ప్రతి క్షణం ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం చేస్తున్నాం దురదృష్టం కొద్దీ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఓటి దొరలకు అంకితం ఓటి దొంగల పాలైంది ఓటి దొరల పాలైనటువంటి పరిస్థితిని మనం చాలా స్పష్టంగా చూసాం ఒక ఆయన రంగులేస్తున్నాడు మరొక ఆయన పెగ్గులేసేటువంటి పరిస్థితి కూడా చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఇటువంటి పరిస్థితులలో నాకు ఇచ్చినటువంటి తీర్మానం ఇవాళ తెలంగాణ తీర్మానమైన విద్యా వైద్య రంగాలలో నిర్లక్ష్యం మీద ఈ తీర్మానాన్ని బలపరిచేటువంటి అవకాశం ఇచ్చిన బాబు గారికి ధన్యవాదాలు ఇవాళ ఏ దేశమైనా ఏ రాష్ట్రమైనా ఇలా మానవ అభివృద్ధి సూచిలో ప్రగతి సాధించాలంటే అది ఖచ్చితంగా విద్యా వైద్య రంగాలకు ఇలా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దురదృష్టం కొద్దీ తెలంగాణలో ఈ రెండు రంగాలకు తెడ్డు చూపించినటువంటి పరిస్థితి చాలా స్పష్టంగా ఉంది దేశంలో రెండో ధనిక రాష్ట్రమైనటువంటి తెలంగాణలో విద్యకు పెట్టింది కేవలం ఆరు పాయింట్ ఆరు మూడు శాతం మాత్రమే నిధులు కేటాయించిన పరిస్థితి ఉన్నది అంటే ఎంత దౌర్భాగ్యమో చూడవలసిన అవసరం ఉంది ఇవాళ కేసీఆర్ చెప్పినటువంటి కేజీ టూ పీజీ ఉచిత విద్య లేదు ఇవాళ కామన్ స్కూల్ విధానం లేదు బడ్జెట్ లో నిధుల కేటాయింపు లేదు ఇలా విద్యా సంస్థలో మౌలిక వసతులు లేవు ముప్పై తొమ్మిది శాతం పాఠశాలకు ప్రహరీ కూడా లేవు నలభై ఐదు శాతం పాఠశాలలకు ఆట స్థలాలు లేవు డెబ్బై ఐదు శాతం పాఠశాలకు కనీస వసతులు లేవు ఇలా పాఠశాలలో ఇలా మూత్రశాల లేక మహిళలు ఇబ్బంది అమ్మాయిలు ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి చాలా స్పష్టంగా చూసాం ఇలా కేసీఆర్ అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత ఇరవై వేల టీచర్ పోస్టులు భర్తీ కావాల్సి ఉంటే నోటిఫికేషన్ ఏటేదు ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు ప్రతిరోజు త్వరలోనే డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇస్తామని మూడు వందల సార్లు ప్రకటనలు చేశారు తప్ప నోటిఫికేషన్లు రావడం లేదు తెలంగాణలో ఒకే ఒక్క నోటిఫికేషన్ సకాలంలో వస్తుంది అదే మద్యం నోటిఫికేషన్ మాత్రం సకాలంలో వేస్తున్నారు విద్యార్థులకు అనుగుణంగా విద్యార్థులకు అనుగుణంగా ట్విట్టర్ల భర్తీ ఇవ్వలేని ఈ ప్రభుత్వం ఇలా ప్రజలకు వాళ్ళ శాతం నిష్పత్తి ప్రకారం మద్యం శాఖ లోపం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం రోజు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు విద్యారంగానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు కిలోమీటర్కు ఒక ప్రాథమిక పాఠశాల మూడు కిలోమీటర్లకు ఒక ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాల ఐదు కిలోమీటర్లకు ఒక ఉన్నత పాఠశాల మండలానికి ఒక జూనియర్ కళాశాల రెవెన్యూ డివిజన్ కు ఒక ఇంజనీరింగ్ కళాశాల జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కళాశాల తెరిచి పదిహేడు శాతం అక్షర శాతాన్ని పెంచాడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అవకాశాలను పునికి పుచ్చుకోవడం కోసం వెలికి పట్టుకోవడం కోసం సాంకేతిక విద్యను అభివృద్ధి చేశాడు తద్వారా ఇవాళ మైక్రోసాఫ్ట్ గానీ ఇన్ఫోసిస్ గాని ఐఆర్డిఏ గాని ఐఎస్బి గాని ఐసీఐసి గాని నిఫ్ట్ గాని అనేక రకాలైనటువంటి సంస్థలు ఇవాళ హైదరాబాద్ కు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి చూసాం ఇవాళ బంగారు తెలంగాణలో బడులు బంద్ అవుతున్నాయి బార్లు ఓపెన్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది విద్యార్థుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటే స్కూల్స్ మూసివేస్తానని చెప్పే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ అదే రకంగా బడ్జెట్ తక్కువగా ఉన్న శాఖలను ఎందుకు మూసలేము అని చాలా సూటిగా అడుగుతున్నాం ఇలా రేషనలైజేషన్ కనుక ఉంటే ఒక స్కూళ్లకే కాదు మంత్రులకు కూడా ఎందుకు వర్తించదు అని చాలా సూటిగా అడుగుతున్నాం కేసీఆర్ అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత నాలుగు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు పాఠశాలలు మూసివేసిండు రెండు వందల డెబ్బై ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫార్మసీ కాలేజీ మూసివేసిండు నాలుగు వందల ముప్పై నాలుగు ప్రైవేట్ జూనియర్ కళాశాలలు మూసివేసిండు ఇలా నాలుగు వందల డిగ్రీ కాలేజీల మూసకు రంగం సిద్ధం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కేసీఆర్ మొదటి నాలుగు సంవత్సరాల పాలనలోనే దాదాపు పది లక్షల మంది విద్యార్థుల డ్రాప్ అవుట్స్ ఉన్నాయి ఇవాళ దేశం మొత్తం మీద డ్రాప్ అవుట్స్ లో తెలంగాణ పదమూడో స్థానంలో ఉన్నది ఇలా విద్యా నాణ్యతలో ఇరవై ఎనిమిదో స్థానంలో ఉన్నాం ఇలా రెడ్ జోన్ లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అక్షరాస్యతలో ముప్పై ఐదో స్థానంలో ఉన్నాం లిక్కర్ల ఫస్ట్ ఉన్నాం లిటరసీల లాస్ట్ ఉన్నటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో ఉంది అని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ దాదాపు లక్ష ఎనభై నాలుగు వేల కోట్ల బడ్జెట్ లో నాలుగు వేల కోట్ల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు చెల్లించట్లేదు ఇలా ఎగ్జామ్ సరిగా నిర్వహించకపోవడం వల్ల ఇరవై ఆరు మంది ఇంటర్ విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇలా పదకొండు యూనివర్సిటీలకు బీసీలు లేరు బీసీలను ఫిల్ చేయమని అడిగితే సీసీ కెమెరాలు ఫిట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఉద్యమాలు చేయకుండా ఇలాంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యా వ్యవస్థ మొత్తం కూడా అడిగంటినటువంటి పరిస్థితి 
ఉంది అని సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాను ఇవాళ కాలేజీ నుంచి యూనివర్సిటీ నుంచి విద్యాలయాలు ఎక్కడ కూడా భర్తీ చేయకుండా యూనివర్సిటీ భూములను కూడా వేలం వేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అటువంటి పరిస్థితులలో మనం అందరం కూడా ఈ తీర్మానం ద్వారా ఇవాళ విద్యా వ్యవస్థ నిర్వీర్యం చేసి ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయవలసింది అదే రకంగా వైద్య రంగానికి సంబంధించి ఇవాళ తెలంగాణలో ఇవాళ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పాడు జిల్లాకు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అని చెప్పాడు నియోజకవర్గానికి వంద పడకల హాస్పిటల్ అని చెప్పాడు మండలానికి ఒక ముప్పై పడకల హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పాడు ప్రతి డాక్టర్ వైద్యుని కూడా ఖాళీలు వెంటనే భర్తీ చేస్తానని చెప్పాడు ఇవాళ కాగితాలకే పరిమితమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది వైద్య సౌకర్యాలు లేవు వైద్య పరికరాలు లేవు వైద్యుల రిక్రూట్మెంట్ లేనటువంటి పరిస్థితి ఏ హాస్పిటల్లో కూడా నా సూది లేదు నా దూది లేనటువంటి పరిస్థితి కూడా చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఇవాళ ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో ఆక్సిజన్ సిలిండర్ పనిచేయక ఐదు మంది మరణించినటువంటి పరిస్థితిని చూసాం ఇలా ఖమ్మం జిల్లాలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ప్రసవానికి వచ్చిన మహిళ తాను ప్రసవానికి బెడ్స్ లేక నిలబడి ప్రసవం జరిగితే ఆ పట్టికందు ఫ్లోర్ పై పడి చనిపోయినటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో ఉంది అని సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ఇవాళ చంద్రశేఖర్ రావు గారు కంటి వెలుగని చెప్పాడు బైరాం సింగ్ షెకావత్ గారు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉపరాష్ట్రపతిగా ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ కు వైద్యానికి కంటి వైద్యానికి వస్తే ఇవాళ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు గారు మాత్రం ఢిల్లీకి వెళ్లి కంటి వైద్యానికి పోతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు నూట యాభై కోట్లతోటి గాంధీ హాస్పిటల్ నిర్మాణం చేస్తే ఇవాళ కరోనాకు మొత్తం ఒక వరమై కూర్చున్నది ఇవాళ ఒక ఐకాన్ గా నిలిచింది గతంలో మనం కట్టినటువంటి స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ గచ్చిబౌల్లో ఇవాళ కోవిడ్ హాస్పిటల్ గా మార్చారు తెలంగాణలో తెలుగుదేశం చేపట్టిన ప్రతి నిర్మాణం భవిష్యత్ తరాల కోసం భవిష్యత్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది అందుకనే తెలంగాణ అభివృద్ధికి అడుగులు నేర్పింది తెలుగుదేశం తెలంగాణ ప్రగతి పరుగులు తీయించింది తెలుగుదేశం హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చేసింది తెలుగుదేశం అని ప్రజలు స్మరించే రోజు వస్తుంది వచ్చింది అని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ఇవాళ కరోనాకు సంబంధించి కూడా ముఖ్యమంత్రి ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడుకోడో తెలియని పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ కరోనా వైపు భయపడవలసిన అవసరం లేదని ఒకసారి భరోసా ఇస్తాడు బతుకుంటే బలసాకైనది ఇష్టం కరోనా వస్తే సస్తం అని భయపెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరోసారి తెలంగాణ కరోనా రావాలంటే గజ్జున వనకాలని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ జాగ్రత్తగా ఉండమని అతనే హెచ్చరిస్తాడు ఇలా నాకు సైంటిస్ట్ చెప్పిండు ఇరవై రెండు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉంటే కరోనా బతకదని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ కరోనా అనేది బక్వాస్ అని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణకు రానే రాదని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ అటువంటి పరిస్థితుల ఇవాళ ప్రపంచం అంతా కూడా కరోనా వ్యాక్సిన్ కోసం పరిశోధనలు జరుపుకుంటే ఈయన ఆల్రెడీ పారాసిటమాల్ అనేటువంటి మందును కనుక్కున్నాడు ఈయన పారాసిటమాల్ ఈయన కనుకుంటే పక్క రాష్ట్రంలో ఉన్న పెద్ద మంచి బ్లీచింగ్ పౌడర్ కనుక్కున్నాడు ఇవాళ పారాసి డాక్టర్ పారాసిటమాల్ డాక్టర్ బ్లీచింగ్ పౌడర్లకు వచ్చేసారి మెడిసిన్ ల నోబర్ ప్రైజ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందేమని సోషల్ మీడియాలో నవ్వుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ సరి అయినటువంటి అవగాహన లేకుండా ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజల్ని కానీ ఆంధ్ర ప్రజల్ని కానీ రెండు రాష్ట్రాలల్ల ప్రజలు ఇవాళ ఎగిరి కోరి తెచ్చుకున్న మొగడు ఎగిరి ఎగిరి తంటి ఎట్టుంటదో ఇవాళ ఈ రెండు రాష్ట్రాల ప్రజల యొక్క పరిస్థితి అదే రకంగా ఉంది అని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ గతంలో మనం తెలుగుదేశం పార్టీ ఏది చేపట్టినా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మనం మెడల్ కొడితే ఇవాళ తొడలు కొట్టేటువంటి పరిస్థితి మనం వర్క్ కల్చర్ నేర్పాం ఇవాళ వల్గర్ కల్చర్ నేర్పినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ పార్టీలు ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ప్రతిరోజు ప్రతి గంట ప్రతి క్షణం పార్టీ జెండా కోసం పార్టీని పరిరక్షిస్తున్నటువంటి కార్యకర్తలు అందరి కూడా ఈ సందర్భంగా వందనాలు తెలియజేస్తూ అవకాశ సమయం లేనందున ఈ తీర్మానాన్ని నేను ప్రతిపాదిస్తూ ముగిస్తున్నాను ధన్యవాదాలు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ సినీ విశేషాలు స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి